Salut, Salut à, tous. à tous Bon, on va commencer par vous remercier pour les dons Paypal, Arnaud, Pierre et Joël. Merci, merci à beaucoup à vous, c'est super gentil. Dans cette vidéo là On commence à Pont Mamarca, c'est là où il y a la montagne aux sept couleurs et on vous fait participer au jour qui précède le carnaval du nord de l'Argentine. Parce que ça dure une semaine. Hein. Ensuite on prend la route et là, changement de décor. <rire> on passe d'une zone désertique à la forêt tropicale en quelque sorte. Grave, on s'est trouvé une petite thermasse franchement super. Bon, alors il y avait du monde là. Hein. Euh, mais c'était vraiment sympa, vraiment chouette, une petite thermasse. Les termes de Reyes. Ensuite, on prend la route direction Cocouille euh, Capitale pour aller finir le dernier jour de carnaval. Donc, euh, bah, c'était assez sympa, difficile d'entrer, mais c'était vraiment sympa. Moi, j'ai cramé, bah, vous verrez, j'ai cramé quelque chose. Et ensuite, on prend la route pour aller, vous verrez ça dans la vidéo. <rire> Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Voilà, on a dormi là, au mirador de la palette de peinture. En référence aux couleurs de la montagne qui est derrière le camion. Alors là, vu comment il a incliné le soleil, on ne voit pas trop. C'est encore une montagne bien colorée comme on en voit plein ici. On a utilisé un point Overlander, parce qu'on est parti tard hier, on est arrivé à minuit. Et là, on repart direction pour Mamarca pour aller au Cerro des 7 couleurs. parce qu'il faut entrer légèrement dans la ville pour venir au Cerro de cette couleur. Ils sont un peu pénibles les flics. Alors c'est peut-être parce que c'est la période du carnaval. Donc on va s'arrêter, manger là drôle, et puis on va vous filmer le Cerro. Bon voilà, un autre camion de touristes, nous. Et là c'est le passage Colorado ça s'appelle. C'est une petite marche à faire au milieu des montagnes colorées. Ah, c'est rare, hein C'est très très rare de croiser des camions, en fait. C'est le troisième camion qu'on croise, en deux ans et demi. Alors, on est à Umawaka. Et ici aussi, c'est un début de carnaval. Allez, voilà la place de Pont Mamarca. Et comme d'habitude, bah, toujours du marché, du marché, du marché. Et je pense qu'on a raté de peu euh, le carnaval, c'était la fin qu'on a vue tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui c'était journée et gros rattrapage école. Donc euh, bah, on est parti tard pour voir le carnaval et il n'était pas de nuit visiblement, il était en fin d'après-midi. Et regardez, tout le tissu sud traditionnel du nord, les pulls en laine de lama, d'alpaga, les bigognes. Bon, je sais pas si on va s'engouffrer là-dedans. Je pense que le carnaval est arrivé par là. Parce que là, c'est blindé. Alors, si j'ai bien compris, ici, à pont il euh, y a eu le, la libération des hommes en démon, puisque c'est le diable qui sort de la terre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était le jour des femmes de sortir. Donc c'était les femmes qui étaient déguisées et qui faisaient le spectacle. Qu'est-ce qui vient de se 
se passer Une attaque surprise Il y a des enfants en embuscade partout de notre petit bivouac, on part à pied, marcher au milieu des montagnes colorées. Et comme on est toujours très bien dans les heures, je pense qu'il est une heure de l'après-midi, <rire> mais c'est pas grave. En fait, qu'on n'a pas mangé et on vient juste de finir le petit déj. <rire> Alex, tu viens de se tordre la cheville avec un caillou. Bon. On a 3 km à faire à monter comme ça à pied. Comme on est sportif, on a laissé le camion en bas. Allez Alors, on aurait pu faire la boucle en voiture, enfin en camion. C'est Julien qui a voulu marcher. Julien C'est comment la montée C'est mon seuil où j'arrive encore moins. On est à combien Un peu moins de 3000 mètres. 2004. Oh, on est quand même moins de 3 000. Alex, il a failli perdre sa casquette dans le ravin. pas, on va se Mais là, on va descendre là, il y a un chemin, regarde. Ouais, vous auriez pu aller la chercher, ça va. Oh. Parce que maintenant, tous les trucs qu'elle aime, elle se l'attribue. Donc, c'était sa casquette. Sauf qu'elle, elle met toujours cette casquette-là. Mais celle-là, elle lui plaisait, donc c'était sa casquette. Dès qu'il y a un truc sympa qu'on nous offre, c'est à Manon. Ouais. Pauvre <rire> petit, là, ils ont jamais Mais rien, elle prend toujours tout. Les gens, ils ont dit, faites attention, faites attention. Alors qu'ils croient qu'on allait tomber dans le trou, on n'est pas débiles. <rire> bon, Julien a décidé <rire> de couper en travers. <rire> Il est mort. <rire> Je sais pas si ça va être mieux. Bon, allez, nous, on s'embête pas à prendre le chemin des voitures. On passe au fond du, du ravin. <rire> Ça nous évitera de monter encore. Mira la gente, c'est color. Et ainsi que nécessaire à faire la vidéo, Marie. Mira la gente, c'est color. Jo, jo. Que spectaculaire. Une arena muy dure. Muy dure. <rire> Regardez ce cactus, comment il est beau. Il est énorme. Je ne sais pas si vous voyez ma main à côté. Une grosse boulette de cactus. Bon, je kiffe les cactus. Ici, il y en a partout. Ah, les cactus aux épines rouges, c'était peut-être ceux-là là, qui sont dangereux. Mais il y a une, une, un nombre de variétés de cactus, c'est énorme. Allez, je crois qu'on est déjà à la fin du chemin, vu qu'on n'a pas fait toute la boucle qui normalement tournait tout là. Alors donc, c'est plein de serraux bleu, violet, rouge. Et là, on revient dans le centre. Regardez la jolie maison. On va faire une offre. <rire> elle, est, elle est énorme, elle est vraiment jolie. Ouais, très belle. Regardez, ça aussi, c'est sympa. Il ouais. y a des, des jolies baraques. C'est rigolo, on dirait que tout est fait en sable. Alors qu'en réalité, c'est en béton peint, mais... Bon, au milieu du désert, au Maroc. Ouais, c'est vraiment joli. Alors, il y a un petit mirador par là. Ah ouais, regarde ah ouais. C'est ça que je 
De quoi Je raconte très tout, c'est pour grimper l'escalier. Bah, on n'ira pas euh, non. au Mirador. Non. On va faire un coup de drone et on verra dans quoi plus haut. <rire> Depuis que je lui ai dit qu'il y avait des termes un peu au-dessus de rouille, là il s'est dit oh, on va aller sur une petite piscine thermale. Ah, ça se voit, hein. hyper touristique, il y a du monde partout, des voitures partout. Ça construit, ça construit. T'as chaud Ouais, il remet ta casquette parce que le soleil il cogne. Il fait à peu près 25 degrés à l'ombre. Au soleil, ça cogne vraiment. Donc surtout si vous venez en Argentine, ah voyez ouais, chapeau crème solaire. Vous achetez des chapeaux ici, il y en a plein dans le nord. On part en direction de Roucouille et on s'arrêtera sûrement à une thermasse avant, une piscine d'eau chaude. Et ça nous change, on est passé en dessous des 3000, on est maintenant à 2200 mètres, on respire. Encore une usine, sans doute de calme, tout ce qui est fait à base de, de calcaire. Alors je ne sais pas si vous voyez, on est dans les nuages, mais c'est surtout que les montagnes sont toutes vertes. Je crois que la zone semi-désertique du nord, c'est fini là. On redescend vers Rourouille et tout est vert. C'est fini l'altitude pour nous. Bah si, on remonte un peu quand même. Ouais. Mais euh, ouais, Rourouille c'est très bas et euh, visiblement, ouais, c'est... Il y a plus d'eau ici sûrement. Et tous les touristes, ils vont au nord. Et je crois qu'on n'a jamais croisé autant de voitures. C'est euh, tout le monde monte pour le festival dans le nord. Allez, contrôle de police. Bon bah c'est bon, il se barre le mec. Tiens. Tiens. Allez hop, c'est parti. J'adore les contrôles de police en Argentine. Ah, il est touré, ça va. Hein. Tant de merde en Argentine, tant de merde <rire> On a plus l'habitude de la pluie. On est tout collé, tout humide <rire> C'est dégueulasse On était mieux à 20% d'humidité en vrai. Non, c'était désagréable la respiration, le nez et tout, mais... Là, on est à 1400 mètres d'altitude, c'est quoi ça J'ai le dos tout, tout collé. Ouais, le dos. C'est désagréable. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu des sapins mélangés à des vrais arbres de la verdure comme ça. On a l'impression d'être de retour en France, on est choqué. Mais ouais, non, je sais pas, ça fait bizarre. Hein. Des belles propriétés, tu veux dire On a changé de pays. On se croirait où À Iguazu. Ouais, il y a deux ans et demi. C'est vachement euh, fourni la végétation. En plus, avec l'espèce de pluie, là, la brume, on se croirait un peu dans la forêt amazonienne. Donc plus qu'à croiser quelques pumas, et on y est. Julien veut nous, nous emmener où à une centrale électrique ou quoi bah Là, elle est chaude, hein, je te le dis <rire> Regarde le câble électrique. Et... Ça passe. Bon, non, apparemment il y a un truc qui est brada thermale. Je l'ai sur le GPS. Ah, regarde, regarde, regarde. Ouais, elle est collée à la centrale électrique, trop bien. Attention. Oh là, c'est grave touristique ça. Hein bah, j'ai l'impression que ouais, mais bon, peut-être avec la pluie, euh, les gens vont s'en aller. <rire> Donc, il y a quoi, il pleut <rire> On peut toutes les faire, il hein, y en a trois sur la route. On va aller voir. On va aller voir. Allez, Julien, il a pris un petit cocktail Kai Piroska. Avec de la vodka, du sirop de melon, du sprite, du, sprite, du citron, du sucre. On va voir ce que ça va donner.
Oh là, c'est épais le sirop là. On va faire un petit cocktail. Ça, c'est la piscine. Alors, on va installer aussi ta rafle. Vas-y, cherchez ici. Il est prêt. Ah, il est là, il est là. Allez, va remonter. Oui, je veux bien ça. Ah non, c'est pour un monsieur. Regardez un peu ce cadre. Ouais. Franchement. Le côté humide, c'est sympa aussi. Et là, elles sont meilleures que la cerveza. Ils ont tous fini leur verre. Moi, je n'ai pas... pas commencé, c'est trop chaud. Qui c'est qui vient à la piscine pour boire un chocolat chaud et un thé Nous, on ne veut pas encore aller dans la piscine. En plus, c'est grave cher. Mais bon, on n'est plus habitué aux températures basses comme ça. Hein. Bon, la piscine. Bon. Allez, ciao. Allez. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il commence à bien, bien pleuvoir. Mais c'est pas grave. Il fait comment dans l'eau Oui, c'est nazé au moins avec un ça. Oui, non, mais dans l'eau, il fait chaud, il fait froid. C'est super agréable, on se croirait euh, dans le nord du Brésil ou le nord-ouest d'Argentine. Regardez, on est dans de la piscine super chaude. Tout est vert et il pleut à torrent. Excellent. Putain, c'est un truc de fou, franchement, on se croit vraiment, ouais. En Amazonie, c'est génial avec la flotte là. Enfin, je sais pas ce que ça va rendre du coup, mais. Mais ouais, franchement, la petite piscine là, ça fait du bien. Regardez un peu le, le ciel tout brumeux là. C'est pas sympa quand même. C'est magnifique. Tout est vert, tout est brumeux. Avec la pluie. C'est génial, non L'eau, elle est plus froide sur notre tête. Ouais, bah ouais. On est bien dans la piscine là. Et encore là, on est dans celle à 26. Alors, c'était comment ben, C'était impeccable. En plus, on n'a pas payé trop cher. Donc, euh... Non, c'était sympa, vraiment. Et même sous la pluie, ça va. Ouais, c'était cool. On est à Rouhoui, la capitale de la province. Et visiblement, là, il va y avoir un concert ou quelque chose. On a vu en passant qu'il y avait partout, partout du monde. Bon, on est venu voir. Hein. C'est blindé de monde, mais en fait ils sont tous à la queue le le, on les a vus par au-dessus. Bah du coup, euh, on sait pas ce que c'est, mais c'est clair, vu que là il y a des figures de diable, que c'est bien lié euh, au carnaval. Mais je pense que c'est un concert sans doute payant, parce que je sais pas si vous voyez les gens qui font la queue à l'intérieur, et ça continue euh, beaucoup plus loin, hein, jusqu'à l'autre pâté de maison. Bon, en fait on sait pas trop ce qu'on va faire. On s'est garé euh, bah, dans un parking. Alors, est-ce qu'il paraît, vous pouvez payer 100 et rester toute la nuit Au final, on n'a rien payé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Je sais rien, on va aller voir. Il y en a, ils disent on peut pas se garer, d'autres ils disent on peut se garer, d'autres ils disent on peut pas. Il m'a dit l'autre, tu rentres ici, on s'en fout. Et ta coula <rire> Voilà comment se passe le carnaval. Un ah, Bon, apparemment, Marie, elle a été voir, c'est 3200 par personne, sauf pour Alex. Donc, euh, là, 
c'est gratuit. Donc voilà, on va rester là, je pense, faire un petit tour. Manger un. Il y a des un... sushis Il y a des sushis ouais. Et bah ben voilà, on n'est pas venu pour rien. Et puis on va profiter de la musique comme ça, gratos. Et je sais pas si ce soir, mais ou demain, il y a un diable qui devrait voler en l'air, je crois quoi. On verra. Alors vous voyez le concert, ils ont l'air d'être bien entassés là-bas. Ça t'a surpris Manon Ouais, Manon elle a jamais été à un concert, elle sait pas. On va où Manon Au carnaval. Aujourd'hui c'est plus familial. Euh, ici c'est 300 pesos l'entrée. Il y a des jeux pour enfants. Il y a plein de diables. Là on en voit un paquet. Et on va aller voir ça. Allez, là on a pas mal de diablesses. C'est un grand événement ici, ça embrasse du monde. Oh, on n'a pas de bol, on est garé juste à côté, sauf que l'entrée elle est complètement de l'autre côté, faut qu'on passe tout le tour. Et Julien n'est pas avec nous parce qu'il a voulu changer les interrupteurs et je sais pas. Visiblement, il a peut-être grillé les deux convertisseurs, donc il est en train de bricoler l'électricité, voir. Apparemment le 12-24 a l'air de remarcher et le 24-220 marcherait mais seulement sur un mode économique, je sais pas, c'est un peu spécial. On ne sait pas ce qu'il y a, on n'arrive pas non plus à ouvrir les convertisseurs. Donc il regarde ça. Il y en a du monde hein Alors Elle est longue la file Il faut qu'on aille jusqu'à tout là-bas pour pouvoir payer pour après pouvoir rentrer. Euh, moi je vous dis c'est pas gagné. Et combien de temps qu'on fait la queue Deux heures. Deux heures, non je pense pas mais c'est long hein Est-ce que c'est long Jusqu'à mille. Ben il se passe quoi maintenant Le système s'est cassé. <rire> On est à 3 mètres. Il s'est passé quoi maintenant Il y avait plus, tu pouvais... il y avait trop de gens. Non, le système est cassé. Non, il y avait trop de gens. Donc, donc, on était arrivé à, à la vitrine quand ils ont fermé la vitrine devant nous. Donc, on rentre. On ne sait pas s'il y aura un contrôle de billets. De toute façon, on ne peut pas acheter de billets. Donc, euh, bah, on y va hein, dans la foule. On verra bien. Attendu deux heures pour rien. Voilà, deux heures pour rien. Exactement. Et Julien qui nous a dit dans une heure, venez me chercher. Non, mais c'est mort. Alors il y a un cordon de police là, il vérifie, euh, pas les billets, hein, il vérifie les sacs des gens, voir s'il n'y a rien qui craint. Et je crois qu'on est rentré et il n'y a toujours pas eu de contrôle de billet, alors que ça fait deux heures qu'on attend pour acheter un billet qu'on n'a jamais pu acheter. Et là, à mon avis, il contrôle. Bon, voilà l'entrée, sauf que bah, là on va être baisé, hein, parce qu'on va pas pouvoir passer. Voilà, comme les vêtements est plein ou la machine s'est cassée, il y en a qui disent la machine est cassée, et bah c'est mort pour rentrer Vas-y, fais-toi plaisir Alicia Bon bah voilà, après deux heures, les enfants, ils lâchent tout Ils en ont marre, ils ont même pas pu entrer Heureusement la bombe se termine parce que je crois que j'ai eu ma dose aussi. C'est bon. Tu voulais te raser Comme dit Manon, retour de karma. Il y a des enfants qui viennent de les arroser. T'as plus de rien là, c'est fini. Et tous ces gens-là arrivent encore. Alors la plupart ont déjà leur billet, donc je sais pas comment ils ont fait. Ils ont peut-être acheté en ligne, j'en sais rien. Il aurait fallu faire ça parce que pour nous c'est mort. Mais vous verrez pas le carnaval de Rouille. C'était beaucoup de jeux pour enfants. En tous les cas, il euh, y a de l'ambiance, mais les gens sont en train de péter un câble à l'entrée, puisque il bah, y en a plein, euh, pas comme nous, hein. une heure et demie ou deux heures de queue pour nada. C'est la guerre, Malon vient de se prendre une tarte de mousse, elle course un garçon. <rire> J'ai perdu les petits, je sais pas où ils sont, où ils se barrent. T'as gagné la guerre <rire> Prêt pour l'attaque, les trois. Alors, c'est rigolo ici, hein? Il 
encore trop vite Est-ce que je vous dis que si le 220 marche pas, on peut pas changer de réservoir d'eau et qu'on pourra pas se laver ou comment ça se passe Voilà le gang des sales gosses. Regardez-moi le trio là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leurs bombes, il n'y a plus rien dans leurs bombes depuis 3 heures. Hein, mais bon. Vous trouvez des bombes remplies par terre D'accord. Euh, la mousse qui se casse aux gens Ouais, je voulais filmer, mais le temps que j'arrive, c'était éteint. Il y avait un espèce d'énorme canon à mousse qu'ils ont. Ah, Manon Je me suis fait remplir l'oreille. Dégueu. Et là, il y a la tête du diable et là, il y a un énorme canon à mousse qui crachait sur la foule. Voilà les démons qui s'en vont. Vous voyez, elle est sur la scène, le lâcher de confetti. Là. Bon, bah, décidément, vous mouille, ça nous aura vraiment, vraiment pas servi. Alors, la fête est super, mais on peut pas y rentrer. On a voulu changer des interrupteurs, on a grillé le convertisseur euh, 24-220. Julien a réussi à récupérer le convertisseur euh, 12-24, c'est déjà ça parce qu'en plus il n'y en a pas à vendre ici. Et par chance on a vu que ça se vendait le 24-220. Donc on est quitte pour acheter euh, bah, un convertisseur 24-220. Il marche en partie, euh, mais il faut tirer suffisamment de, de puissance pour qu'il fonctionne. Donc on est obligé de mettre en route le ventilateur pour pouvoir par exemple charger un ordinateur. Ah bon, <rire> aujourd'hui il fait chaud, c'est pas un problème, mais on va pas pouvoir rester comme ça. Donc il faut qu'on en rachète un. Il y en a pour euh, 33 000 pesos je crois. Donc il faut qu'on voit si on peut se le faire envoyer euh, quelque part pour le récupérer. Hein, c'est super. Allez, on vient de démarrer. On va partir vers Salta. Et là, je vous filme un peu de nuit euh, bah, le carnaval qui se déroule euh, dans le centre culturel. Donc c'est là où il y avait le concert hier. Et c'est là où aujourd'hui, bah, on n'a pas pu aller au, au carnaval à proprement parler. Donc voilà. Mais je pense que ça se déroule sur plusieurs jours. Donc à mon avis, demain, il y aura à nouveau. Mais on ne va pas euh, réattendre demain. On va partir à Salta, on va essayer d'aller faire réparer le convertisseur. Et les enfants, eux, ils ont trop envie de quoi McDo ou Burger King <rire> McDo C'est grave Moi, j'ai envie d'avoir un jeu, c'est McDo ou McDonald's. Ils, leur juste... <rire> ils sont graves. On va dire au revoir à Rourouille, qui nous a pas porté chance. Et puis, bah, j'espère qu'à Salta... On pourra faire tout réparer. Allez, on est parti. Bon, cette fois on quitte euh, Rukui, direction Salta. On y sera peut-être dans une heure et demie, il y a 120 km. Changement de province entre Rukui et Salta. Donc comme d'habitude, contrôle de police. Ouais, J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air trop chiants. Ça devrait aller. Ah, alcoolémie Non Non, c'est quoi Voilà Ciao Je sais pas, fallait oh, passer. Voilà. Les touristes, c'est comme ça ici. Allez, recontrôle Contrôle de quoi 
for the honey Votre destination se trouvera sur la droite. Ok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.